হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের এই ভিডিওতে যারা বর্তমানে দেখতেছেন এবং রেকর্ডের অবস্থায় পরবর্তীতে যারা দেখবেন সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আরো একবার আমি সজীব দাস তো আজকে আমরা মূলত একটা বিশেষ বিষয় আলোচনা করার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি আজকের এই লাইভ অনুষ্ঠানে তো আমাদের মাধ্যমে মাঝে আছেন একজন প্রতিনিধি একজন অতিথি বলা যায় উনি হচ্ছেন আজকে কাস্টমারদের প্রতিনিধি আর কি তো আমাদের কাস্টমারদের অনেক জিজ্ঞাসা আছে এই বিষয় নিয়ে যে मुस्ताफिजुर रहमान भाई उना चीन अने थे तो अपनी किस बोलेंड घोषणा दिए তো সেটা আমরা করবো আমাদের কুরিয়া প্রবাসী গ্রাহকদের জন্য কুরিয়া প্রবাসী যে আমাদের গ্রাহকরা আছেন তারা জিএম এর মাধ্যমে টাকা পাঠায় তো অনেকে দেখা যাচ্ছে ওনারা পরিবারের কাছে টাকা পাঠায় তো সেই ক্ষেত্রে তারা এটাকে সেভ করে বা সংরক্ষণ করে রাখতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই প্রবাসী কল্যাণ বন্ডটা বাংলাদেশের যে সার্ভিসটা আর কি আমরা এখানে কুরিয়াতেই প্রথমবার নিয়ে আসছি কেন যে আমাদের কাস্টমাররা যেন তাদের নিজেদের জন্য কিছু সংরক্ষণ করতে পারে এবং এই ওয়েজেনার বন্ড ডেভেলপমেন্ট বন্ড যেটাকে প্রবাসী কল্যাণ বন্ড বলা হয় তো এটা যদি আমি একটু ব্যাখ্যা করি ছোট করে আর কি অল্পতে তো প্রবাসী কল্যাণ বন্ড হচ্ছে এমন একটা বন্ড যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ সঞ্চয় অধিদপ্তরের অধীনে একটা একটা বন্ড এটা তারা ইস্যু করেছিল তো অনেক আগে তো ইস্যু করেছে তো আরেকটা জিনিস আপনি শুনে আশ্বস্ত হবেন যে যে ওয়েজেনার ডেভেলপমেন্ট বন্ড বা প্রবাসী কল্যাণ বন্ড যেটা হচ্ছে কুরিয়া কুরিয়া সহ সারা বিশ্বের যে কোনো দেশে যারা আমরা প্রবাসীরা আছি আমরা রেমিটেন্সে যে সহায়তা করতেছি বাংলাদেশ সরকারকে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য শুধুমাত্র যারা প্রবাসী থেকে রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তিকে তারা এগিয়ে নিচ্ছে তো তাদের জন্যই মূলত এই প্রবাসী কল্যাণ বন্ডটা সরকার থেকে ইস্যু করা আমার একটা প্রশ্ন ছিল এখানে মানে যারা দেশে আছে যাদের দেশে নিজস্ব টাকা অর্থায়নে যারা এই বন্ডটা কিনতে যাচ্ছে তারা পাবে হ্যাঁ তারাও পারবে এটা আমি বলেছি যে জিনিসটা হলো প্রবাসী কল্যাণ বন তো প্রবাস থেকে যারা রেমিটেন্স দেশে পাঠায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যারা সহায়তা করতেছে তাদের কি দেওয়া হবে সেই ক্ষেত্রে যদি একটা টাকা যদি আপনি কুরিয়া থেকে পাঠান দেশে গেলে বৈধ মাধ্যমে সেটা হয় রেমিটেন্স এখন বলা হচ্ছে সেই রেমিটেন্স দিয়ে কিন্তু এটা কিনতে হবে चलेमिटेंसानी मृत्यु झुकी बीमा बन होल्डर पांच बस बन कल पांच बस मध्य मृत्युबरण कर তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশ সরকার থেকে একটা সাপোর্টও পাবেন উনি 
তো সেই সাপোর্টটা উল্লেখ করা আছে কিভাবে হবে তো পঁচিশ হাজার টাকা উপরে যারা বন কিনবে পঁচিশ হাজার টাকা থেকে উপরে যারা বন কিনবে এবং পাঁচ বছর মেয়াদি যেই বনটা আছে সেই পাঁচ বছরের মধ্যে যদি তাদের কোনো দুর্ঘটনা হয় কেউ যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তারা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট সুবিধা পাবে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কেউ যদি দশ লক্ষ টাকার বন কিনে তাহলে উনি পাঁচ লক্ষ টাকা পাবেন মানে দশ লক্ষ টাকার বন কিনে উনি পাঁচ লক্ষ টাকার বিমা ক্ষতি সর্বোচ্চ পঞ্চাশ পার্সেন্ট বিমা সহায়তা পাবেন বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে তো সেই ক্ষেত্রে বিমা সহায়তার হচ্ছে উল্লেখ করা আছে এইভাবে শর্তরা যদি বন হোল্ডার থাকাকালীন ধরেন পাঁচ বছরের মধ্যে যদি তার কোনো এক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে অথবা দুর্ঘটনা ঘটে তো উনি বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট মৃত্যু যোগী বিমা পাবেন সেটা অনেক ভালো আচ্ছা এটা কে কে কিনতে পারবে তাহলে এটা হচ্ছে প্রবাসীরা যারা যারা কিনা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করতেছেন প্রবাসীরা এবং প্রবাসীদের টাকা যারা রিসিভ করে বাংলাদেশে বেনিফিশিয়ারি তারাও এটা কিনতে পারবে মানে আমি আমার মা আমার মার অ্যাকাউন্টে পাঠাইলাম টাকাটা হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমার মাকে কিনতে পারবে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার আম্মা কিনতে পারবে এবং সেই বৈধ ডকুমেন্টস দেখিয়ে এবং আপনার পরিবারে যে কেউ কিনতে পারবে সেটা আচ্ছা আচ্ছা এফসি অ্যাকাউন্ট কি এটা লাগবে বাধ্যতামূলক না এফসি অ্যাকাউন্ট হচ্ছে এই অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে এফসি অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক কি না তো এই বন্ডার ক্ষেত্রে আর কি প্রবাসী কল্যাণ বন যেটা সেটার জন্য এফসি অ্যাকাউন্ট থাকা কোনো বাধ্যতামূলক না তো এফসি অ্যাকাউন্ট হচ্ছে ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্ট আমরা জানি যে বাংলাদেশে আমরা তো টাকা টাকা পাঠাই টাকার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাই তো সেই ক্ষেত্রে অনেকে ডলার অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে ডলার অ্যাকাউন্টও হচ্ছে এফসি অ্যাকাউন্ট সেই ডলার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠালে ডলার পাঠাইতে হবে টাকা পাঠানো যাবে না হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে সেই ডলারটা অনেকে প্রশ্ন করে থাকে যে আমার কি অবশ্যই ডলার অ্যাকাউন্ট থাকা লাগবে কি না আসলে এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে ডলার অ্যাকাউন্ট থাকা লাগবে না বাংলাদেশে যে আপনার টাকার অ্যাকাউন্টে যে টাকা পাঠান সেই অ্যাকাউন্ট থেকেই আপনি টাকা দিয়ে কিন্তু ওই বনটা কেনা যাচ্ছে খুবই ভালো আর আপনি বিমার কথা বলেছিলেন জিএম এর বিমা আচ্ছা জিএম এর বিমা হচ্ছে এমন একটা বিমা যেটা হলো আমাদের কাস্টমারদেরকে আমরা যে বিমাটা দিয়ে থাকি সেটা কিন্তু একজন কাস্টমার যদি আজকে দশ লাখ কোন পাঠায় জিএম এর মাধ্যমে এবং আগামী তিরিশ দিনের মধ্যে যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় তার তো সেই ক্ষেত্রে উনি দশ লাখ কোন পাঠানোর পরে তিরিশ দিনের মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলে পঞ্চাশ লাখ কোন ক্ষতিপূরণ পাবেন জিএমই থেকে তো এখন এই কাস্টমারটাই যদি আজকে দশ লাখ কোন তার বেশি করে যদি তিনটা ট্রানজ্যাকশন করে এবং তিরিশ দিনের মধ্যে যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় তার তো সেই ক্ষেত্রে উনি পাবেন দেড় কোটিওন এখন এই দেড় কোটিওন কীভাবে পাবে আমাদের কিন্তু একটা ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করা আছে যে কীভাবে পাবে তারা তো অনেকে আছে একটু আঙ্গুল কেটে গেলে বা ছোটোখাটো দুর্ঘটনায় ওটা আমাদেরকে ফোন দেয় তারা আর কি তো তারা জিজ্ঞাসা করে যে ওনারা বিমা পাবে কিনা যেহেতু আমরা ঘোষণা দিয়েছি তো আমাদের ক্রাইটেরিয়া কিন্তু স্পষ্ট সেখানে বলা হয়েছে কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে এবং কেউ যদি আপনার কি বলে যদি স্থায়ী দুর্ঘটনায় পতিত হয় কারো হাত পা কেটে যেতে পারে অথবা স্থায়ীভাবে পঙ্গু হতে পারে হ্যাঁ তো তাদের ক্ষেত্রে আমরা এটা কাউন্ট করব তো যারা ছোটোখাটো অ্যাক্সিডেন্ট হয় আর কি যাদের আঙ্গুল কেটে যায় তাদের কিন্তু সুবিধাটা দিয়ে থাকে বিমা স্বাস্থ্য বিমা যেটা আছে আর কি তো সেই খনগাঙ্গ বহম যেটা আছে সেটা থেকে কিন্তু হয়ে যায় অথবা তাদের যে কর্মক্ষেত্রে কিন্তু একটা দুর্ঘটনা বিমা আছে সেটা দিয়ে হয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু যারা আমাদেরকে ফোন দিয়ে থাকেন ছোটোখাটো দুর্ঘটনার জন্য আমরা কিন্তু তাদেরকে এর আগে কয়েকজনকে আমরা সহায়তা করেছি এবং তারা যদি হাসপাতালে ভর্তি থাকেন আমরা কিন্তু হাসপাতালে ভিজিট করি তো দেখা যাচ্ছে একজন কাস্টমার উনি দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে কাজের দিনে কিন্তু তাদেরকে তাকে দেখার মতো কেউ নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক জায়গায় গিয়েছি অনেক কাস্টমারকে গিয়েছে তাদের সান্ত্বনা দিয়েছে তারা খুব খুশি হয়েছে আমরা এটা করে থাকি আর কি তো এখন প্রশ্ন হলো যে বড় বড় দুর্ঘটনায় যে আমরা দিচ্ছি তো এইটা আসলে কেন এখন দেখেন মানুষ যদি কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয় যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাক্সিডেন্ট না হয় ততদিন কিন্তু তারা অনুভব করে না এখন কুরিয়াতে অনেক বাংলাদেশি ভাই আমরা দেখতেছি বিভিন্ন কারণে মারা গেছে কাজ করতে গিয়ে এবং অনেকে স্থায়ী পঙ্গু হয়েছে কিন্তু যখন হয়ে যায় একটা ঘটনা তখন কিন্তু আসলে সাহায্য কোথা থেকে পাওয়া যায় না তো আমরা এরকম মূলত যারা কি না স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে দিতে চাচ্ছি জিনিসটা আচ্ছা স্থায়ী বলতে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন স্থায়ী বলতে এরকম যারা মৃত্যুবরণ করবে অথবা যারা কাজ করতে গিয়ে এমনভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে যেটা চিকিৎসা করতে করতে একশো সময় ডাক্তারই বলে দিবে যে উনি আর ভালো হবে না স্থায়ীভাবে উনি হয়তো একটা হাত অচল হয়ে গেছে একটা পা অচল হয়ে গেছে এটাকে আমরা স্থায়ী দুর্ঘটনা বলি ঠিক ওই সময় সহায়তা করবে জিএমই আচ্ছা
তো দেখা যাচ্ছে যে 1 লক্ষ টাকা থেকে কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো অঙ্কটা তো বলা যায় ডাবল 5 বছরে তো আপনি জানেন যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের বাংলাদেশে কিছু প্রাইভেট ব্যাংকগুলো সেটা সুবিধা দিয়েছিল যে 6 বছরে ডাবল 5 বছরে ডাবল সেটা কিন্তু আর এখনো গুনাচ্ছরণ নেই আছে কি এখন এখন বর্তমান কিন্তু বাংলাদেশ সরকার একটা নিয়ম বেঁধে দিয়েছে রেট বেঁধে দিয়েছে সেটা হলো 6% আপনি যদি কোনো ব্যাংকে টাকা রাখেন কত পাবেন 6% 6% কোনো কোনো ব্যাংক আপনার 4% 5% দিচ্ছে আর হচ্ছে যদি আপনি টাকা ধার করতে যান ব্যাংক থেকে তাহলে হচ্ছে 9% তো কোথায় 6 9 সেখানে হয়ে গেল 12 সেটা সেটা কিন্তু একমাত্র এই সুবিধাটা কে পাবে আমরা পাবো প্রবাসী আর কিন্তু কেউ পাবে না বিশ্বে মানে বাংলাদেশে তো পাবে না প্রবাসীদের জন্য বিশেষ প্রবাসীদের জন্য শুধুমাত্র সুবিধাটা আছে আর একটা প্রশ্ন ছিল কোরিয়া থেকে চলে গেলে এই বন্ডটা আমি করে কোরিয়া থেকে দেশে চলে গেলাম সেই ক্ষেত্রে আমার কি হবে হ্যাঁ কুরিয়া থেকে এখন একটা কুরিয়া থাকতে এখন কোনো কথা নাই আপনি যে কুরিয়া এবং কি যারা দেশে চলে গেছে তারাও কিন্তু কিনতে পারতেছে আচ্ছা হ্যাঁ এখন কুরিয়াতে যদি কেস কেউ কাজ করে আমরা জানি 4 বছর 10 মাস এখানে কাজ করে আমাদের ইপিএস ভাইয়েরা তো 4 বছর 10 মাস অবশ্যই নি 5 বছর আগেই চলে যাচ্ছেন অথবা কারো 6 মাস পরে চলে যাবেন কি 1 বছর পরে চলে যাবেন তো তারা বন্ডটা কেনার পরে তো সেই উনি দেশে চাকার যেখানে থাক ম্যাচুরিটি ডেট যখন আসবে 5 বছর মেয়াদ আনতে উনি ব্যাংকে যাবে ব্যাংকে গিয়ে ওই বন্ডটা দাখিল করলে উনি নগদে টাকা অথবা অ্যাকাউন্টে টাকা নিয়ে নেবে সেই ক্ষেত্রে আমি জিএমই থেকে কোনো ডকুমেন্টস বা কিছু আদার্স কিছু নিয়ে যাব দেশে না এটা হচ্ছে আমরা যখন বন্ডটা প্রসেস করে দিব আচ্ছা বন্ডটা শুধু আমরা বন্ডটা শুধু এখানে কুরিয়াতে প্রসেস করে দিবে জিএমই রেমিটেন্স এবং বাদ বাকি সমস্ত কাজ হবে দেশে আচ্ছা দেশ থেকে ইস্যু হবে এটা বাংলাদেশ সঞ্চয় অধিদপ্তরের অধীনে কিছু তফসিলি ব্যাংক আছে বাংলাদেশে বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলো এগুলো করে থাকে তো আমাদের পার্টনার আপনি জানেন যে অগ্রণী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সেটা হলো আমরা দেড় বছর ধরে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছি অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে একমাত্র একটা সরকারি ব্যাংক কুরিয়াতে আমাদের সাথে পার্টনারশিপ তো আমাদের গ্রাহকদের অনেকের জিজ্ঞাসা ছিল অনেক আমরা ফোন কল পেয়েছি তাদের কাছ থেকে যে অগ্রণী ব্যাংক যেহেতু আমাদের পার্টনার তো আমরা কেন এই ধরনের কাজ করতেছি না কেন অনেকে বলেছেন যে মিডল ইস্টে আছে আপনি সৌদি আরবে বিভিন্ন দেশে আমেরিকাতে ইউরোপে আছে কিন্তু এই জিনিসটা অনেক আগে থেকে চালু ছিল আমরা কুরিয়াতে কিন্তু ছিল না আমরা অনেক প্রশ্ন পেয়েছি কিন্তু তারপরে জিনিসটা আমরা তো জানেন বিভিন্ন কাজকর্ম করি আমরা ব্যস্ত থাকি তো এটা করলে আমাদের একটা কাজ বেড়ে যাবে তো তারপরে আমরা চিন্তা করলাম যে কুরিয়া প্রবাসীদের জন্য যদি এটা করা হয় তাহলে অবশ্যই তার একটা নিজেদের যে অর্থগুলো তারা উপার্জন করতেছে এটা একটা সঞ্চয় করতে পারবেন তারা একটা অধিক লাভবান হবে সেই প্রেক্ষিতে আমরা অগ্রণী ব্যাংকের সাথে আলোচনা করেছি তারা আমাদেরকে স্বাগতম জানিয়েছে তারা বলছে সমস্ত প্রকার হেল্প আমাদের করবে তো জিএমই রেমিটেন্স কি করবে জিএমই রেমিটেন্স হচ্ছে আমাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে সমস্ত ডকুমেন্টস নিয়ে যা করা লাগে কুরিয়া থেকে আমরা সবগুলো ডকুমেন্টস পার্সেল করে পাঠিয়ে দেব অগ্রণী ব্যাংকের কাছে তো সেই অগ্রণী ব্যাংক বন্ডটা ইস্যু করে আর আবার দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহের মধ্যে আবার কুরিয়াতে কাস্টমারের কাছে পাঠিয়ে দিবে সেটা হয়তো আমাদের জিএমইতে দিলে আমরা কাস্টমারকে বলবো রানছে এসে নিয়ে যান তো মূল ডকুমেন্টসটা আলটিমেটলি থাকবে কার কাছে কার কাছে গ্রাহকের কাছে আচ্ছা একটা প্রশ্ন ছিল সেটা আমি এখন জিএমই মারফত আমি এই বন্ডটা ক্রয় করলাম ঠিক আছে আমি কুরিয়াতে আছি কোন এক কারণে আমার বন্ডটা এখন ইমিটেড ভাঙাতে হচ্ছে আচ্ছা আমি মানে কুরিয়াতেই ভাঙাতে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব কুরিয়াতে ভাঙাতে পারবো নাকি দেশে যেতে হবে এটা বন্ডটা ইস্যু হবে বাংলাদেশে আচ্ছা সমস্ত কাজ হবে বাংলাদেশে এবং টাকাও তুলতে হবে বাংলাদেশে যদি প্রয়োজন পড়ে আপনার আপনি কুরিয়াতে আছেন দুই বছর ধরে ভিসা আছে একজন কাস্টমারের উনি বন্ড কেনার পরে এক বছর পরে তার টাকা দরকার হয়েছে সেটা তো উনি ওনার কাছে যে বন্ডটা আছে সেই বন্ডটা উনি দেশে পাঠিয়ে দিবে যে কোনো বন্ডটা দেশে পাঠিয়ে দিবে বন্ডটা বন্ডের মেইন কাগজটা দেশে পাঠিয়ে দিবে এবং সাথে সাথে একটা অথরাইজেশন লেটার লিখে দিবে যে আমার উমুক বা তার ভোটার আইডি কার্ড নাম্বার অথবা যে কোনো কিছু নাম সুন্দর করে লিখে দিয়ে যে আমি আমার অবর্তমানে ওনাকে আমি দায়িত্ব দিলাম এই টাকা উত্তোলনের জন্য এবং আপনার যে পাসপোর্ট বা এগুলোর কপি একসাথে দিয়ে দিলেন এবং এগুলো সব সাবমিট করলে যিনি বন্ড কিনেছে তার লাগবে না তার বেনিফিশিয়ারি অথবা তার নবীনি কিন্তু বন্ডের টাকা তুলতে পারবে আচ্ছা এখানে আমাদের কুরিয়াতে জি অনধারী যে আছে ওনারে কি বন্ডটা ক্রয় করতে পারবে এখন এটা নিয়ে কিন্তু অনেক প্রশ্ন অনেক প্রশ্ন এখন জি ওয়ানদারি বলতে কি আসলে এখানে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি ভাইদের মধ্যে অনেকে আসলে কিন্তু তারা জি ওয়ানের জন্য আবেদন করেছে আসলে কিন্তু তারা জি ওয়ানদারি না সেটা জি ওয়ানের জন্য আবেদন করার ফলে কি হয়েছে কোরিয়ান সরকার হয়তো তাদের একটা নির্দিষ্ট সময় দিল থাকার জন্য কোরিয়াতে তো এটা কিন্তু আমরা জি ওয়ান বলে থাকি বা অনেকে বলে থাকে তো এটা আসলে জি ওয়ান না
আমাদের মধ্যে থেকে যারা আছে এখানে অবৈধ যারা আমাদেরকে প্রশ্ন করতেছেন তারা কিন্তু একটা অনেকটা বর্তমানে একটা পর্সন বেড়ে গেছে অনেক অনেকে আছেন আর কি এবং তারা কিন্তু এখানে কাজ করে অর্থ উপার্জন করতেছে বৈধভাবে পাঠাচ্ছে ইভেন তারা অর্থ উপার্জন করতেছে এবং বৈধভাবে পাঠাচ্ছে তো তাদের জন্য অবশ্যই কিছু করতে হবে তো সেটা নিয়ে আমরা হয়তো কথা বলবো ব্যাংকের সাথে এটা কিছু করা যায় কিনা সেটা আমরা পরে ঘোষণা দিব আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে অন্ধারী দেখা যাচ্ছে অনেকে কাজে পারমিট দিচ্ছে এক বছর যারা কাজের পারমিট আছে তাদের তো কোনো সমস্যাই নেই সমস্যা নেই আরেকটু বলে রাখি আমি তো এখানে যদি ছয় মাস করে কাজের অনুমতি পায় তার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বনটা ক্রয় করার সময় সেখানে সমস্ত কর্মীদের জন্য বৈধ কর্মীদের জন্যই বলি কুরিয়াতে আসার পর ছয় মাস পরে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হবে এটার জন্য কতটুকু প্রবাসীরা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে এটা দিয়ে আমি একটু আগে বলেছি হ্যাঁ একটু আগে বলেছি যেটা হলে বর্তমানে কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু দেখেন কুরিয়াতে আপনি যদি কোথাও টাকা রাখেন আপনাকে কত পার্সেন্ট সুদ দিবে জানেন দেড় পার্সেন্ট থেকে দুই পার্সেন্ট বড় জোর আর কি তো দেশ যত উন্নত হবে দেশের মানুষের কাছে যত টাকা যাবে তখন সরকারের কাছ থেকে কিন্তু কাছে কিন্তু টাকা হয়ে যাবে তখন কি আস্তে টাকার মূল্যমান কমে যাবে তো আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি যে বারো পার্সেন্ট তেরো পার্সেন্ট সুদ পেয়েছিল বর্তমানে কিন্তু ছয় পার্সেন্ট এসে গেছে তো দেখা যাচ্ছে দুই তিন বছর পর কি হবে এটা এখন বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির কারণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ না হলে কিন্তু আপনার অদূর ভবিষ্যৎ দুই তিন বছরের মধ্যে দেখতে তিন থেকে চার পার্সেন্টে নেমে আসছে তো স্টিল এই মুহূর্ত এই পরিস্থিতিও কিন্তু পরিস্থিতিও কিন্তু বাংলাদেশ সরকার বা সঞ্চয় অধিদপ্তর প্রবাসীদের জন্য এই বারো পার্সেন্ট হারে যেই বনটা চালু রেখেছে এটা কিন্তু একটা সুখবর আমাদের জন্য হ্যাঁ তো আমরা আশা করব যে প্রবাসীর অবশ্যই তাতে বিনিয়োগ করবেন এবং তারা খুবই লাভবান হবেন কিভাবে আমি বলেছি একটু আগে যে এক লক্ষ টাকা রাখলে কিন্তু পাঁচ বছর পরে কত হয়ে যাচ্ছে এক লক্ষ উনআশি হাজার চুরাশি টাকা সাতাত্তর পয়সা এক বছর পাঁচ বছর পাঁচ বছর পাঁচ বছর পরে এটা একটু বলে রাখি আপনাকে বর্তমানে কিন্তু আপনার বারো পার্সেন্ট হারে দিচ্ছে এখন ছয় মাস পরে পরে মুনাফা উত্তোলন করা যায় ছয় মাস পর পর মুনাফা উত্তোলন করা যায় এখন কেউ যদি মুনাফা একেবারে উত্তোলন না করে তাহলে কিন্তু এটা হবে এবং তখন কিন্তু মেয়াদ আনতে দেখা গেছে কি এটা পনেরো থেকে ষোলো পার্সেন্ট হয়ে গেছে ইন্টারেস্টটা পনেরো থেকে ষোলো সাল যেটা কিন্তু আমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বা চক্রবিদ্যা হারে বলি আর কি তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই যে আমরা পাচ্ছি পনেরো থেকে ষোলো পার্সেন্ট এটা কি আদৌ কোথাও পাওয়া যাবে কিনা এটা আমি আমি জানি না তো আপনারা চিন্তা করে দেখবেন যে আসলে পাবেন কিনা আসলে পাওয়ার মতো জায়গা নেই তো একমাত্র এই প্রবাসী কল্যাণ বন যেখানে কিনা আপনারা প্রবাসী আপনারা আপনারা এই অধিকার রাখেন এই বন কেনার জন্য আপনাদের জন্য সরকার চালু করে সুতরাং এটা অবশ্যই অবশ্যই তারা লাভবান হবে আচ্ছা এখন ছয় মাস আগে কি কোনো পার্সেন্ট আমরা পাবো না সেক্ষেত্রে এখন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটা রয়ে গেছে সেটা আমি ইচ্ছা করি করিনি এতক্ষণ পর্যন্ত সেটা হলো যে বনটা কিভাবে প্রসেস করা হবে আর কি এটা কিন্তু এটা কিন্তু মূল আলোচনা আজকে যে প্রসেসিং কিভাবে করা হবে আসলে তো প্রসেসিংটা করা হবে এইভাবে যে আমাদের যে আমরা বলেছি কি কি লাগবে তো সেটা হচ্ছে একজন কাস্টমারের পাসপোর্ট লাগবে তার আইডি কার্ড লাগবে এবং যেই কোম্পানিতে কাজ করে তার শ্রম চুক্তিপত্র লাগবে এক কপি ছবি লাগবে এবং নমিনি লাগবে নমিনির পাসপোর্ট থাকলে ভালো না হলে তার এনআইডির ফটোকপি আর তার একটা ছবি তো অনেকে প্রশ্ন করে থাকে নমিনির ছবি কীভাবে নিবে তো বাংলাদেশে অনেক স্টুডিওতে এখন কিন্তু ছবি তুললে ইমেলে দিয়ে দেয় তো আপনি ইমেলে সেটা নিয়ে একটা স্টুডিওতে কুড়িয়া থেকে হয়তো কোনো স্টুডিওতে গেলে আপনি পাঁচ হাজার ওন দিয়ে কিন্তু এটা প্রিন্ট করতে পারবেন সেটা আমাদের কাছে নিয়ে আসেন আর এনআইডিটা যেটা আছে সেটা ছবি তুলে নিলেই হবে আর যদি প্রিন্ট করে কোথাও স্ক্যান করে দিতে পারে খুব ভালো তো এই সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে যখন আমাদের ব্রাঞ্চে আসবে একজন গ্রাহক তো আমরা এটা প্রসেস করব প্রসেস করার পরবর্তীতে এই মূল ডকুমেন্টসগুলো আমরা কিন্তু স্ক্যান করে পাঠিয়ে দেব অগ্রণী ব্যাংকের কাছে অগ্রণী ব্যাংক কাজ করতে থাকবে এবং দুই দিনের মাথায় আমরা পার্সেলও করে দিব তাদেরকে হার্ড কপি যেটা অথবা মেন কপি যেটা আমরা বলি তার পরবর্তীতে সমস্ত কিছু প্রক্রিয়া সাধন করে 
এখন অগ্রণী ব্যাংক থেকে যে মূল বন্ডের যে মূল দলিল বা কাগজ যেটা বলি মূল পেপার সেটা কিন্তু অবশ্যই গ্রাহক কিন্তু অধীর আগ্রহ বসে থাকবে এটার জন্য তো আমরা অগ্রণী ব্যাংকে বলেছি অতি সত্তর দ্রুত যেন এটা পাঠিয়ে দেয় আমাদেরকে তারা বলছে দুই সপ্তাহ তো বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির জন্য হয়তো ফ্লাইট নেই ঠিক ঠিক মতো সেই ক্ষেত্রে হয়তো তিন সপ্তাহ লাগতে পারে তো আমাদের কাছে আসলে আমরা তাকে গ্রাহককে বুঝিয়ে দিব বুঝিয়ে দেওয়ার পরে কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ একটিয়ার চলে গেল কাস্টমারের কাছে কাস্টমারের বন কাস্টমার নিজের দায়িত্বে খেয়াল রাখবেন এবং যখন উনি ওনার উত্তোলনের প্রয়োজন হয় বাংলাদেশে গিয়ে উত্তোলন করবে এবং এখানে জিএম এর কোনো আর কিছু করার দরকার নেই যদি কোনো কাস্টমার আপনার জিএম এর প্রান্তে কোনো কারণে যেতে পারছে समस्त ब्रांचक्रम সপ্তাহে সাত দিন সাত দিনের মধ্যে কিছু কিছু ব্রাঞ্চ আছে আমাদের যেমন সংহরি ব্রাঞ্চ সপ্তাহে পাঁচ দিন খোলা থাকে বৃহস্পতি এবং শুক্রবার বন্ধ থাকে এই দুই দিন বাদে বাকি যে সাত দিন আছে সেই পাঁচ দিন আছে সেই পাঁচ দিন অবশ্যই কাজ করা হয় সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত তো এই হচ্ছে আমাদের মূল বিষয় বন্ডের এখন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কিন্তু রয়ে গেছে সেটা হলো টাকা কিভাবে পাঠাবেন আপনারা তো জিএমই দিয়ে আপনারা যারা দীর্ঘদিন ধরে জিএমির মাধ্যমে টাকা পাঠাচ্ছেন তো অবশ্যই সেই কাস্টমাররা আমাদের অগ্রাধিকার পাবেন এবং যেই কাস্টমাররা আছেন যা জিএমির সার্ভিস যদি তারা পছন্দ করেন যে জিএমির যেহেতু জিএমির রেট ভালো থাকে আমাদের দশটা ব্রাঞ্চ আছে এবং আমরা নিজস্ব অর্থায়নে জিএমি কর্মীদের বাংলাদেশি কর্মীদের লোন দিয়ে থাকি এবং আমাদের তিনটা পার্টনার ব্যাংক রাজ বাংলা ইসলামী অগ্রণী এবং আমাদের সার্ভিস যদি ভালো মনে করে থাকেন তারা তা আমরা তাদেরকে অনুরোধ জানাবো তারা যেন সবসময় জিএমই ইউজ করে যেদিন আমরা সার্ভিস খারাপ দিব সেদিন তারা চলে গেলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই যতদিন পর্যন্ত আমরা ভালো সার্ভিস দিব ততদিন পর্যন্ত যেন আমাদের সার্ভিস ইউজ করে তারা সেইটা আমরা চাই সেই প্রতিশ্রুতি আমরা কাস্টমারদেরকে চাই তাদেরকে মূলত আমরা এই সুবিধাটা দিব খুবই সুন্দর হ্যাঁ তারা জিএমই रेटरे তো সেই টাকা কিন্তু এখন অনেকে বলতেছে আমরা তো টাকা পাঠিয়ে দিছি কি করব তো অনেকে কিছু কাস্টমার আছে তারা ট্রানজাকশন ক্যান্সেল করেছে টাকা ফেরাতে নিচ্ছে সেই টাকা অলরেডি তারা ফেয়ে গেছে এটা দিয়ে বন্ড কিনবে তারা বলেছে আমাদেরকে তো এখন যারা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে অলরেডি বাংলাদেশে সেইটা কিন্তু দেশ থেকে ফেরত আনা সম্ভব না কোরিয়া বাংলাদেশ থেকে কোরিয়া থেকে পাঠানো যতটা সহজ বাংলাদেশ থেকে আনাটা ততটাই কঠিন তো সুতরাং বাংলাদেশে সেটা কিনতে হবে এখন কেউ যদি যে কোনো রেমিডেন্স কোম্পানি দিয়ে অথবা ব্যাংক মারফত পাঠিয়ে থাকে অবশ্যই তারা সেই যথাযথ ডকুমেন্টস দেখিয়ে কিন্তু ব্যাংকে গিয়ে মূলত আমি বলে রাখি আবার এখানে মূলত সরকারি যেই চারটা বা পাঁচটা ব্যাংক আছে সেই ব্যাংকগুলোর হেড অফিস মূলত এই কার্যক্রমগুলো করে থাকে অথবা কোনো বিভাগীয় শহরে তাদের কার্যক্রম থাকতে পারে যেখানে কার্যক্রম সেখানে গিয়ে ডকুমেন্টসগুলো দেখালে কিন্তু তারা এই বন্ডটা কিনতে পারবে বাংলাদেশ ওই ডকুমেন্টটা যে কেউ নিয়ে গেলে পাবে বলেছি যদি অথরাইজেশন দিয়ে দেয় হ্যাঁ তো অথরাইজেশন দিলে যদি নিজের নাম আমি নিজের নামে কিনবো আমি যদি অথরাইজেশন দিয়ে দিই কিন্তু বাংলাদেশও কিন্তু প্রসেস করা যাবে সেটা আর যদি বেনিফিশিয়ারি কিনতে চায় তো কোনো সমস্যাই নেই বেনিফিশিয়ারি তার নিজের নামে কিনবে আমি বলতে চাচ্ছি যে জিএমএ মারফত আমি যে টাকাটা পাঠালো হুম রেমিটেন্সটা পাঠালো রেমিটেন্স আমি আমার আমার নামে পাঠাইছি কিন্তু এখান থেকে ডকুমেন্টস আমি পাঠাইলাম সবকিছু ওকে কিন্তু আমার বাবা কিনবে জিনিসটা আচ্ছা আমার বাবা বন্ড কিনবে সে ক্ষেত্রে কি পারবে নাকি আমার অবশ্যই পারবে অবশ্যই পারবে তো হচ্ছে যে রেমিটেন্সের সার্টিফিকেট দেখিয়ে আপনার পরিবারের যে কেউ কিনতে পারবে সেটা তো এখন হচ্ছে আপনার হয়তো ওই সময় হয়তো বা কিছু ইউনিয়ন পরিষদ আছে অথবা সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড কাউন্সিলার আছে এখানে কিন্তু ফ্যামিলির যে রিলেশনশিপ সার্টিফিকেট আছে ওইটা চাইতে পারে হয়তো ব্যস্ত ওকে ফাইন অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল যা মোটামুটি ভালোভাবে সলভ হলো আপাতত দর্শকের থেকে আমার কোনো কোনো প্রশ্ন নেই আচ্ছা আমি আর একটু বলে দিই যে আমাদের এখান থেকে যেহেতু বন্ডটা কুরিয়া থেকে টাকা নিয়ে কিন্তু কিনতে হবে তো আমাদের জিএমইতে আসবেন একজন গ্রাহক ডকুমেন্টস নিয়ে এবং জিএমই থেকে জিএমের অ্যাপস দিয়ে তারা টাকাটা পাঠাবেন এবং সেই টাকার যে রেমিটেন্স ডকুমেন্ট আছে সেইটা আমরা পাঠিয়ে দেবো সেই টাকাটা দিয়ে কিন্তু বন্ডটা কেনা হবে এবং হচ্ছে যাদের কোনো প্রশ্ন যদি থাকে এই যেহেতু আমাদের ফেসবুক পেজ আছে জিএমই রেমিটেন্স বাংলাদেশ যেখানে আপনারা লাইভ দেখতেছেন ওখানে আপনারা ইনবক্স করতে পারেন 
এবং আমাদের যে হটলাইন নাম্বার আছে তিন তিনটা তিন দুইটা আছে সরাসরি কল সার্ভিস চালু আছে এবং একটা ইমো নাম্বার আছে এবং এটা কল দিতে পারেন অথবা আমাদের ব্রাঞ্চগুলো 10টা ব্রাঞ্চে যে কোনো একটা ব্রাঞ্চে এসে আপনারা সরাসরি কথা বলতে পারেন প্রচেষ্টা হচ্ছে একেবারে সহজ আমরা এটা কঠিন মনে করেছিলাম আসলে অতটা কঠিন না তো প্রথম দিকে যেহেতু আমরা চালু করতেছি আমরা হয়তো সামনে সপ্তাহ থেকে আমরা কিন্তু শুরু করে দিতাম অলরেডি তো আমাদের পার্টনার সাইড একটু জামালা হওয়াতে করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতির কারণে আমরা একটু দেরি করতেছি আমাদের সব কিছু রেডি এখানে আমরা একটা প্রশ্ন ছিল কবে থেকে চালু হচ্ছে এইটাই হ্যাঁ সামনে সপ্তাহ থেকে চালু হবে কয় তারিখ থেকে সামনে সপ্তাহ থেকে কত হয় জুলাইয়ের ফার্স্ট উইক জুলাইয়ের ফার্স্ট উইক হ্যাঁ হ্যাঁ যে কেউ পাচ্ছে মানে প্রবাসীরা প্রবাসী কুরিয়া প্রবাসীরা যে কেউ কিন্তু পারে একটা ভালো প্রশ্ন আপনি করেছেন তো আমি আপনাকে দিয়ে উদাহরণ দেই তো অনেকে জানে যে আপনি কুরিয়াতে এফ টু ভিসা পেয়েছেন কিছুদিন আগে তো এফ টু ই নাইন থেকে ই সেভেনে ছিলেন এবং এফ টু আছেন এরকম কিন্তু পর্শনটা বেড়ে গেছে বর্তমানে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি বাইদের মধ্যে অনেক ভিসাদারি হয়ে গেছে যারা কিন্তু দীর্ঘদিন কুরিয়াতে থাকার পরিকল্পনা করতেছেন এবং অনেকে পাসপোর্ট পেয়েছেন অনেক ব্যবসায়ী আছেন যারা দীর্ঘদিন থাকবে মূলত তাদেরকে আমি আহ্বান জানাবো এবং অনুরোধ জানাবো যে আপনারা যদি এটা কিনেন আপনারাও অনেক লাভবান হবেন কারণ হচ্ছে আপনারা যদি কুরিয়াতে হয়তো দীর্ঘদিন থাকার প্ল্যান করতেছেন একটা ব্যবসা বাণিজ্য করার চিন্তা ভাবনা কিন্তু পাশাপাশি যদি এটা করে রেখে দেন বাংলাদেশে এটা কিন্তু ভবিষ্যতের একটা সঞ্চয় হয়ে যাবে বড় একটা সঞ্চয় হয়ে যাবে মূলত আমরা আমি যেটা মনে করি আমাদের ইপিএস কর্মী ভাইদের পাশাপাশি যারা এখানে ভিসা হোল্ডার আছে তাদের অবশ্য অবশ্যই কেনা উচিত হ্যাঁ ভবিষ্যতের জন্য আর এটা তো আপনি লাভ জানছেন আবার বলে দিই লাভটা হচ্ছে বর্তমান আর কোনো বন্ডে কোনো ব্যাংক ডিপোজিটে কোথাও এত লাভ নেই যেটা কিনা আপনি বারো পার্সেন্ট পাচ্ছেন এবং যদি ইন্টারেস্ট না তোলেন মেয়াদ আনতে হয়ে যাচ্ছে কত পনেরো থেকে ষোলো পার্সেন্ট যেখানে কিন্তু পাঁচ বছর পরে সেটা হয়ে যাবে ডাবল হ্যাঁ প্রায় ডাবল হয়ে যাবে আর কি তো আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন আমি নিজেও কিন্তু কিছু বন্ড করে আর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি অলরেডি হ্যাঁ সেটাই এখন আগামী মাস থেকে সচরাচর শুরু হয়ে যাবে সবাই হ্যাঁ সবাই 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 আমাদের সমস্ত ব্রান্ডগুলোতে এসে বন কিনতে যাবেন তো আমি আবার আহ্বান জানাবো আমাদের ভাইদেরকে যা আমাদের কাস্টমারদেরকে যে আপনারা বিভিন্নভাবে এখানে উপার্জন করতেছেন কাজকর্ম কষ্টের কাজ করতেছেন তো আপনারা অনেকে আছেন যারা আমি নিজে অনেককে দেখেছি যারা কিন্তু অনেক দিন কাজ করতেছে কুরিয়াতে কিন্তু কোনো সঞ্চয় করতে পারেন তো তো অনেক আইপিএস কর্মী ভাই আছে যারা কিন্তু কুরিয়াতে চলে আসে কোনো অ্যাকাউন্টও করে না তো অনেকে আমাদের কি অনেক ফোন আসে আমাদের কাছে যে এখানে থেকে তো আপনাদের পার্টনার হচ্ছে ইসলামী ডাজ বাংলা অগ্রণী তো এই অ্যাকাউন্ট করা যাবে কি না কুরিয়া থেকে নিজের নাম অ্যাকাউন্ট করা যাবে কি না তো আমরা বলেছি যে না এই একটিয়ারগুলো এই সুযোগটা দেয়নি ব্যাংকগুলো এখন পর্যন্ত দেয়নি কুরিয়াতে কেউই পারবেন অ্যাকাউন্ট করতে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য একটা সুযোগ এসে দাঁড়াইছে যে নিজের নামে কিছু করার জন্য এটা করলে হয়তো আপনার ফ্যামিলির কেউ জানবেও না জানি যে করা যায় হয়তো একজনকে বেনিফিশিয়ারি সরি নমিনি দিলে সেটা হয়তো আপনার ওয়াইফকে দিতে পারেন অথবা আপনার বাবা মা একজনকে দিতে পারেন সেটা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে থাকবে না না সিগনেচার লাগবে না ওখানে হ্যাঁ ছবিটা আর নাইডি যে ভোটার আইডি কার্ডটা সেটা হলেই হবে তো আমি আহ্বান জানাবো একটা সুযোগ আপনাদের জন্য আপনার অবশ্যই সরকারি বন্ডটা কিনুন সরকারি বন্ড বলতে এটা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার থেকে ইস্যু করা একটা বন্ড সেটা এটা আমাদের জন্য কিন্তু অনেক বড় একটা সুযোগ সুবিধা কেননা আমরা দেখা যাচ্ছে অনেকে আমরা উপার্জন করি শুধু কিন্তু ভবিষ্যতে কি করব বা টাকাটা কোথায় রাখবো পরিকল্পনা থাকে না ফ্যামিলি কার কাছে যাবে এটা দেখা যাচ্ছে আমরা ফ্যামিলির কাছে পাঠাচ্ছি ফ্যামিলি বিভিন্ন অজুহাতে বা বিভিন্ন ইয়েতে আমাদের টাকাগুলো আমরা হিসাব পাচ্ছি না এই এই বন্ডটা যদি আমরা ক্রয় করি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটা ধারাবাহিকতা চলে আসবে ধারাবাহিকতা চলে আসবে এবং আপনারা এইভাবে পরিকল্পনা করতে পারেন সেটা হলো যে এই মাসে এক লক্ষ টাকার কিনলেন সামনের মাসের এক লক্ষ টাকা টাকা ফেলে রাখার দরকার নেই তো অনেকে আছে যেটা হলো অনেকে উকুরিয়াতে টাকা জমায় রাখে জমায় রাখে কেন রেট বেড়ে গেলে জমায় রাখে এখন আপনি যদি ছয় মাস এক বছর যদি রেখে দেন টাকাটা সেই টাকাটা কিন্তু মান কিন্তু এক থাকে না আজকে যদি টাকাটা ব্যবহার করে ফেলেন ছয় মাস পরে কিন্তু সেই টাকার মান একটা থাকবে না ঠিক আছে মান কমে যাবে টাকা অর্থের একটা সময় মূল্য হ্যাঁ হ্যাঁ অর্থের যারা ফিনান্সে পড়াশোনা করেছেন টাইম বেলো অফ মানি অর্থের একটা সময় মূল্য আছে সুতরাং রেট যদি দশ টাকা বিশ টাকা বেশিও থাকে আমরা সেই আপনারা সেই টাকাটা দেশে পাঠিয়ে দিয়ে কোনো কাজে লাগিয়ে ফেলেন খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন তো যাই হোক আমি আবার আহ্বান জানাবো যারা আছেন আমাদের সম্মানিত দর্শক বিন্দু তারা আসেন এসে আমাদের জিএম এর মাধ্যমে এই সেবাটা নতুন একটা সেবা আপনারা উপভোগ করুন তো যেহেতু সুযোগ আছে একটু কথা আমি বললি তো আমাদের কিন্তু যে লোন আছে
তো আপনারা বন নেন জিএমই থেকে এবং জিএমই এর বন বলতে একটা অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন না পরবর্তীতে কাজগুলো কোথায় আপনারা তো জিএমই থেকে বন প্রসেস করব পরবর্তীতে কাজগুলো কোথায় হবে এবং কে কার মাধ্যমে হবে সেটা আমি বলে দেই অগ্রণী ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংক আমাদের পার্টনার অগ্রণী ব্যাংকের সাথে সবকিছু হবে এবং এটা সরকারি বন জিএমই শুধুমাত্র প্রসেস করার ক্ষমতা রাখে আর বাদ বাকিগুলো কাজ হবে সবকিছু বাংলাদেশে একটা প্রশ্ন मानुष देखे আলোচনা করতেছি আমাদের পার্টনারের সাথে মানে বর্তমানে কোনো সুবিধা পাচ্ছেন বর্তমানে আমরা যেহেতু চালু করতেছি যেহেতু চালুর পর্যায়ে পড়ছে এই জিনিসটা তো আমরা প্রথম দিকে সেবা দেব শুধু বৈদ্য কর্মীদেরকে এবং ধীরে ধীরে আমরা এটা একটা উপায় উপায় অবশ্যই বের করব আচ্ছা খুবই সুন্দর ঠিক আছে আজকে বলেন তো যাই হোক আজকে আশা করি আপনাদের যত প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন আমি মূলত ইচ্ছা করি আজকে এখানে মোস্তাফিজ ভাইকে রেখেছি আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে যে ওনার মুখ থেকেই বেরিয়ে আসুক যে প্রশ্নগুলো আমি কিন্তু লাইভের প্রশ্ন দিতে দেখে তাকাইনি আপনি আমি জানি আপনারা এই প্রশ্নগুলোই করবেন তো সেই ক্ষেত্রে মোস্তাফিজ ভাইকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনি প্রশ্নগুলো করে আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে এবং সকলের জন্য জিনিসটা খোলাসা হয়ে গেছে তারপরও যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আপনারা স্বাগতম জানাই আমাদেরকে ফোন করুন আমাদের ব্রাঞ্চে আসুন আমাদের ফেসবুক ইনবক্সে আপনারা মেসেজ দিন তো আচ্ছা আশা করি যে মোটামুটি প্রশ্ন আপনার পাইছেন ভাইয়ারা যে যে প্রশ্নগুলো ছিল সেই প্রশ্নগুলো আমার যেটা মানে ধারণা যে প্রশ্নগুলো হতে পারে সেটা আমি সবার পক্ষ থেকে করছি আর যদি আদার্স কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা এই সচিব দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বা আদার্স ওনাদের ব্রাঞ্চে যেয়ে যোগাযোগ করবেন প্রশ্নগুলো সমাধান হয়ে যাবে তো সকলকে ধন্যবাদ জানাই যারা এতক্ষণ সময় দিয়েছেন আমাদেরকে এবং পরে রেকর্ডের অবস্থায় যারা দেখবেন তারা আশা করি পুরো ভিডিওটা দেখলে কিছু আসলে ভালো ওগুলো তথ্য আপনারা জানতে পারবেন বলে আশাবাদ জন্য ব্যক্ত করতেছি সকলকে ধন্যবাদ জানাই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম এরকম ব্যক্তি অবস্থা